ഹലോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗിറ്റ് എങ്ങനെ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗിറ്റ് ഗിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് ബേസിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ആദ്യം ഗൂഗിൾ ഗിറ്റ് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഗിറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് സോ അതിൽ പോയി വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക സോ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്കിത് വരില്ല എസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഐക്കോൺസ് വേണമെങ്കിൽ ഐക്കോൺസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഗിറ്റ് പിന്നെ ഇത് ഗിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില മെസ്സേജ് കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് എഡിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇത് സോ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് പാഡോ നാനോ വിം എന്നുള്ള പല എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ വിം തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് ഗിറ്റ് ബാഷിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ലൈലും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഗിറ്റ് ബാഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ വരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് ഒരു ലിനക്സ് കമാൻഡ് ലൈൻ കമാൻഡ് ലൈൻ എ പി ഐ ലിനക്സ് കമാൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെർമിനൽ വിൻഡോ ആണ് ഗിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ടെർമിനൽ വിൻഡോ അതാണ് ഗിറ്റ് ബാഷ് സോ സോ പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണോ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കമാൻഡ് ലൈനിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗിറ്റ് ബാഷിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് ബാഷ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലിനക്സ് കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗിറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ അതിൽ നിങ്ങളുടെ കോഡ് ഫോൾഡർ എവിടെയാണുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മൈ സൈറ്റ് എന്നോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇതിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കോഡ് ഇടാൻ പോകുന്നത് സോ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക സോ നിങ്ങൾ ഏത് ഫോൾഡറാണോ ഗിറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോൾഡർ എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആ സൈറ്റ് ഇവിടെ സൈറ്റിൻ്റെ ഫോൾഡർ നിങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ആ ഫോൾഡറിൽ വന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗിറ്റ് ബാഷ് ഹിയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡർ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ പാർത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ സി യൂസേഴ്സ് പ്രകാശ് ഗിറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ മൈ സൈറ്റ് സോ ഈ ഫോൾഡർ ഗിറ്റ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗിറ്റ് ഇനിറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സോ 
അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് കൂടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗിറ്റ് യൂണിറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് കാണുന്നത് ഇൻഷ്യലൈസർ എം ടി ഗിറ്റ് റിപ്പോസിറ്ററി ഇൻ ദിസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓ എൽ എസ് എൽ എന്ന് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ എൽ എ എന്ന് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡോട്ട് കിറ്റ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ പുതിയതായി ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റ് കോൺഫിക് ഫയൽസ് എല്ലാം വരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഹിഡൻ ഫോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രത്യേക കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിങ്ങൾ ബ്രാഞ്ച് മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കമ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽസ് ഫയൽസ് ഇല്ല അപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഇനിയും ഫയൽസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ഗിറ്റ് മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഫോൾഡർ പോയി ഞാനൊരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫയൽ വൺ എന്നുള്ള പേര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ എൻ്റെ ടെർമിനലിൽ പോയിട്ട് ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക അൺട്രാക്ട് ഫയൽസ് എന്ന് വരുന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ അൺട്രാക്ട് ഫയൽസ് അതിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫയൽ ഇപ്പോൾ അൺട്രാക്ട് ഫയൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗിറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ ഇത് ഈ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗിറ്റ് ആഡ് ഫയൽ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിൽ ആഡ് ആവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്ത വീഡിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് മൂന്ന് ലോക്കൽ സിസ്റ്റം നോ ലോക്കൽ റെപ്പോസിറ്ററിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറി ഇനൊന്ന് സ്റ്റേജിങ് ഏരിയ ഇനൊന്ന് ലോക്കൽ റെപ്പോസിറ്ററി ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫയൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറിയിലാക്കിയാണ് വരുന്നത് സോ ആ വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറി ഫയൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗിറ്റ് ആഡ് ആ ഫയലിൻ്റെ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സോ മെസ്സേജും മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചേഞ്ചസ് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് സോ ഈ ഈ ഫയൽ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് എം സേവ് ചെയ്യാം ഈ ഫയൽ ഫയൽ ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫീച്ചർ ആഡ് സോ നിങ്ങൾ എന്താണോ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊടുക്കുക സോ മെസ്സേജ് കാണാൻ പറ്റും ന്യൂ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് വൺ ഫയൽ ഇസ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് വൺ ഇൻ സെഷൻ ഡൺ സോ വീണ്ടും ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുക സോ യു ആർ ഓൺ മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു കമ്മിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ അത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഫയൽസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ സോ വേറൊരു ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഹലോ ടു ആഡ് ചെയ്യാം സോ വീണ്ടും അതേപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ റെഡ് കളറിലുണ്ടാവും സെയിം സെയിം പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പല ഫയൽസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗിറ്റ് ആഡ് ഡോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഫയൽസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആഡ് ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഫയൽ നമ്മൾ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഫയൽസ് ഞാൻ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഗിറ്റ് ആഡ് ഡോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ
two files added or new files added. Commit message and all the commit message put down on it. We need git status and more combo master manager on the number of the so. So, in the next video, we will see how to get branching and how to get branching and get workflow. We will see how to get developers and work with how to get branching system. We will see how to get GitHub and how to get GitHub. So, we will see how to get the next video. We will see how to get the next video. Thank you.